，兄弟，你为我失去了十年的自由，这条手臂也是因我而断，本王给你倒杯酒算得了什么？啊，来，与本王满饮此杯。谢谢大王。嗯嗯，这位姑娘是哦，她呃，她我叫芊芊。好听。好听的名字，哎呀，芊芊姑娘啊，大王，哎，芊芊姑娘，也得感谢你呀、啊，救了我的好兄弟。来，本王敬你一杯，来，干了啊！您找我、啊，好好，来来来来来，兄弟兄弟，我来给你引荐，这是我的结义兄弟，浮游，你就是他们带回来的义士，在下吴刚，呃，正是在下。哈哈哈哎，对了，你说的那个奸细到底什么来头啊？啊，大哥，呃，这个事儿呢，我知道的也不多，不过啊，我听说这个人名叫后羿，好像是个猎户。这一两天就应该到黑山了。我一听到这儿啊，马上就急了，所以立刻来向大哥禀报。嗯，肥肉大哥真是智勇双全，好胆识啊！您太过奖了，自家兄弟，来来来，坐坐坐啊，接着喝酒，接着喝。好，吴刚将军，请请请，今天陪本王多饮几杯。这位姑娘是，我叫芊芊。呃，她是我浮游兄弟的救命恩人，芊芊姑娘。本王要重重的赏你，赏你金鼎两尊。大王，我从小跟随爹爹在山林中打猎为生，今日凑巧在山崖之下碰到浮游大人受伤，小女子只是替他包扎止血，不敢鞠躬邀赏。不不不不，赏，一定要赏。而且，芊芊姑娘。本王要找人替你画像，让全城的人都知道。<笑>来吧，让本王看看你美好的容颜。怎么了，芊芊姑娘？请大王见谅，我丈夫刚刚病死，我要为他终身蒙面，直到……知，知道什么？直到我再找到如意郎君，很快，很快，很快，很快就会找到如意郎君的。芊芊姑娘，你会躲猫猫吗？略懂。好，太好了！姑娘既然是在山崖下打猎，那是否见到一个年轻人从山上跌落下来？那么高的山崖，从上面掉下来，肯定已经死了。生要见人，死要见尸嘛。尸体倒是没见到。啊，对了，山上树木很多的，如果有人从上面掉下来，说不定就已经被戳死在树上了。什么死不死的，多不吉利啊！啊，来来，喝酒喝酒，<笑>来来，哎呀，今天这酒喝，侯爷，侯爷，本王没事，<笑>没事。侯爷，难道你就一点也不觉得浮游可疑吗？
浮游有什么可疑的啊？我说这未免也太巧了吧！我们现在戒备的就是黑九黎，他却偏偏这个时候从黑九黎回来，我怀疑这是个阴谋。哎呀，如果你的兄弟被黑九黎抓了去，好不容易逃回来了，你你还能再把他抓起来吗？黑九黎那么险恶，他怎么就能逃回来呢？你要这么说的话，那后羿更可疑了。他怎么就知道你放弃了一百胜，啊，你来这个守灵村取嫦娥呢？是不是？他怎么就偏偏在嫦娥招亲的日子能打败众人？对了，而且还冒你的名字主动去接近嫦娥，居心叵测，意图何在？这你涉世未深。年轻啊，还是年轻啊！嫦娥，哎，哟，将军，将军，你今天怎么这么凶啊？把门打开，哎，我有话跟他说。将军，将军，今天太晚了，明天再说吧。是啊，明天再说吧，你会吓着姑娘的。将军，冷静啊，将军。哎，哎呀，吴刚来干嘛？城内外都戒备森严，不可能跑得出去的。哎呀，怎么办呢？有我在，怎么可能出不去？快走！嗯，你一个人走没问题的，但我就麻烦了，你快走吧。我会回来救你的。哎呀，去吧。哎呦，将军，你这样去会吓着姑娘的。是啊，是啊，将军。嫦娥，我现在是来跟你讲道理的。要不是我把后羿打下山崖的话，你现在早就成黑九黎的帮凶了。我用不着内疚，我是为你好。后羿他真是个奸细。啊，对，我早就发现了，他不是好人。你突然想通了？嗯。哦，所以你不怪我把他打下山崖？哎呀，不要再提这个人了。你饿不饿？我帮你做几个下酒的菜，好不好啊？你对我真好，谢谢你。哎，你怎么突然站起来了？你刚刚不是被我们绑？啊、哦、啊、哦呃！绳子忽然松了，我起来活动活动。哦，苍井没绑好。嗯将军可真有手段，一只飞机就把嫦娥姑娘给搞定了。是啊，我怎么没想到？哎，白玉姑娘，要不我也送你只飞机？我不吃。二位先在驿馆休息休息，我先去禀报一下黑山侯和大将军。那就有劳将军了。啊，请。哎，太好了，方林！哎，住口！怎么了？叫我芊芊。啊！你吓死我了！好，好，好，我叫你芊芊。芊芊，哎，还真别说，你这戏啊，演的可真好，他们全都相信了。你别高兴的那么早，拿不到剧要翻，你这只胳膊也难保。你，嘿，我告诉你。这我已经带你见过黑山侯了，我的任务已经完成了。那个巨妖幡就在黑山侯的寝宫里，至于能不能拿到，就看你的了。哼！其实你对我的好，我是知道的。你说什么？啊，你是好人，虽然脾气粗暴了一点但是。人又好，对我又好。其实这两天的事情，我是为了考验你，看你对我是不是真心的。嫦娥，你真是这样想的？啊，我这么对你，你还对我这么好，还给我吃的。嗯，其实看到你这么伤心，我也挺难过的。不过，我忍住了。在你来之前。
，我就已经决定要嫁给你了。没道理呀、啊！肥鸡，关键是肥鸡。哎呀，大将军总算是要闹洞房了。啊，这就是传说中的一棵树吧？哎，五哥，快放下我呀！放下我！我知道我脾气粗鲁一点，但我发誓，我真的可以完完全全对你好。反正只要看到你开心，我就开心了。长河，谢谢你，谢谢你。师傅，长河答应嫁给吴刚了，怎么办呢？你一定要帮我！我我怎么帮的我？你把长河变成老太婆和丑八怪吧。那没用，吴刚那么喜欢嫦娥，而且他又是一根筋。嫦娥就是又老又丑，他还是会娶她。那怎么办呢？我就是喜欢吴刚，我不。我知道了，师傅，你把嫦娥变成男的，吴刚就娶不了嫦娥了。嗯、太过分了吧？哎，师傅不是不想帮你啊。师傅受了伤，那天你掉进池塘，差点把我也呛死。我是怎么也使不出来法力了呀！哎，白玉，怎么了？白玉，白玉，你管你，我没空。祖先保佑啊！嫦娥终于嫁人了！祖先保佑啊！嫦娥终于嫁人了！喂，干什么你呀、啊？吴刚是我的。什么？你的？嫦娥和吴刚十年前就订婚了，你的？他们只是订婚也有没见过面，是我先见到吴刚的。你瞧瞧你那个泼妇样，哪个男人会喜欢你？吴刚原来很喜欢我呢。什么？吴刚喜欢你？他一直都对我很好。大婚宴，给什么破烂婚宴吧？还有那个嫦娥，她打死不嫁给吴刚就对了吧？好端端的怎么又反悔了呢？你你胡扯蛮缠，不可理喻。哎呦，祖先保佑啊！常赶紧嫁人呐，远离小人，赶紧嫁人，远离小人，赶紧嫁人，远离小人，赶紧嫁人！恭喜将军，终于抱得美人归。来，将军，哎，将军啊，你可是有婆娘的人了，以后可不能慢待兄弟们呐。就是，干。不会，不会。嗯，将军啊，要是嫦娥姑娘以后欺负你，你就来找我。你想干嘛？哎，将军，你别误会啊，我的意思是说呀，要是嫦娥姑娘欺负你，你就来找我，打我也行，骂我也行，就是别憋在心里，把自己给憋坏了。哎，那也算我一个。哎哎，算我一个。好，好兄弟，干！兄弟。谁？将军，公公，来，请黑山大将军过来，就说吴刚提前请他喝一杯喜酒。是。来
，恭喜将军大婚呐！多谢，干。将军深夜请我来，不只是提前喝酒这么简单吧？将军果然痛快，嗯，那我就有话直说了。浮游虽然是黑山侯的结拜兄弟，可是在这个时候和千千姑娘一同回来，我觉得十分可疑。嗯，和我想的一样。可是凭浮游和黑山侯的交情，如果没有确凿证据，黑山侯是不会相信我们的。现在两军正在交战，黑九黎只有拿到巨鳌幡才能够重掌天下。扶幽的目的很明显，就是要取回巨鳌幡。可我不是黑山人，行动起来多有不便，还请将军多加小心。明白。芊芊姑娘，藏好了吗？躲好了，我可要开始了。我在这边呢，你快过来吧。<笑>本王来啦，我的千千姑娘，<笑>你可要藏好喽，千万不要让本王那么快就抓到你哦！<笑>哎，哎呦，<笑>哎呀，千千姑娘，你在哪儿啊？我又不是说这巨妖幡就在黑山侯寝宫吗？我还真找不着你呀、啊！我找到你，我在这儿呢，你,你过来吧。我、哦、在这儿呢。哎哎，大王你要小心啊！哎呀，千千姑娘。哎呀，跟你在一起躲猫猫真是太有意思了！<笑>大王寝宫里一定有不少宝贝吧？要是我不小心撞坏了，大王可千万别怪我呀！哎，这些东西算什么？要是撞坏了我的芊芊姑娘啊，那本王可是心疼死了啊！<笑>来吧，快别让本王着急了！哎，哈哈哈哈！咦咦，芊芊姑娘，你在哪儿啊？啊！哈哈哈哈哈！哎，芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，你在找什么？大将军，你。我在找地方躲呀！你明明是在找东西。大王，大王！哟，芊芊姑娘，她好凶啊，我害怕。哦，不怕，不怕，不怕啊！大将军呐，你有何要事禀告啊？魏无刚将军举办婚礼的大殿已经布置妥当，请大王视察。好了好了，我知道了，你看着办就好了嘛。若无他事，下殿去吧。谁呀、啊？不用紧张，是我。找到巨凡没有？在黑山侯的寝宫里面找了个遍，也没有找到。没有找到？难道换地方了？我再想想办法。不过黑山大将军已经开始怀疑我了，必须除掉他。那我们怎么办？配合，演一出好戏。演戏。大将军，晚上好啊
你鬼鬼祟祟干什么？啊！你你你干什么呀？快放开我！啊、放开我呀！没理啊！快放开我！松手啊！没理啊！放开！放开啊！没理啊！哎，你要干什么？救命啊！放开我！没理啊！放开我！你你，好啊！你堂堂一个黑山大将军，居然敢调戏民女，真是令人可耻啊！嘿，误会，你们听我说，这是误会。你行了，哼，你留着跟黑山猴解释吧。哼，走。这，你、啊、好了，别哭了啊！放心，本王一定会替你做主的。哎，到底怎么回事？呃呃呃，是这样，我听见有人喊救命，我就走过去一看。原来是黑山大将军，正抱着千千姑娘，正那个那那想他想。大王，我思念王夫，心中寡欢、嗯，本想出去走走散散心，嗯、没料到却被他。大王，你得替我做主啊！冤枉啊，大王，我是冤枉的。你，你堂堂一个大将军，啊，竟去调戏、凌辱这样一个弱女子。我黑山侯的脸面何在？啊！我们黑山的国法何在？来人，有有，拉出去，重打二十军棍，撤销他的职务。大王，我冤枉啊！他们两个人有问题，绝对有问题啊！你还说？大王，还等什么？拉下去！是大王，我冤枉啊！走，我冤枉啊！大王，我的命好苦啊！我不想活了。不怕，我的芊芊，放心，在这儿，没有人敢欺负你的。福、嗯、佑兄弟，啊，呃，大将军的位置，从现在开始就由你来接任。啊，这怎么可以呢？来，别人我信不过，你我还信不过吗？就这么定了。啊啊啊！好，谢谢大王，谢谢大王。宝贝儿，不怕啊。哎，你过来啊啊！哎，苍九啊，嗯，干什么呢？你这是？嘿，你看，我把嫦娥和将军的肖像刻在上面，送给他们作为成亲凭证，怎么样？成亲证？嗯，好不好？有意思。嗯，将军成亲了。大姚该不知道有多高兴啊！是啊，嫦娥姑娘那么贤惠，一定会把将军照顾好的。追吧，嗯。那、啊、你看我扎的花好看吗？嗯，嗯。哎呦，你真笨！我扎花多不容易啊！我，你重新扎吧。你说的倒容易，这本来就不是男人干的事儿。那，哎，那个白玉姑娘，你来帮我扎个新兰花呗。嗯嗯。不扎，你不说嫦娥贤惠吗？让他扎呀！嗯，哎，我啊啊啊啊！哎呦，哎，哎呦，怎么了？哎呦，哎呦，没事，小白姑娘，快起来，快起来！哎，白姑娘怎么样？哎呦，都哭花了！哎呀，哎呀，白姑娘，这天注定讲缘分的。是啊，白玉，你一定要找个爱你的男人。我就是比嫦娥更爱吴刚。这我们知道，可是人家都十年的感情呢、啊，啊，不可能的。我就是你嫦娥，更爱吴刚。哎呦喂，白姑娘，我都跟将军十年了，将军心里啊，只有嫦娥姑娘。你就想开点吧，啊。我就是你嫦娥，更爱吴刚。哎呦，哎呦，白玉啊，你要是更爱吴刚的话，你就应该替他高兴啊。对呀、啊，是啊。哎呀，别再摔了！哎呀，别乱动啊！哎呀，站好，手伸直，不要紧张。娶媳妇儿又不是打仗。哎呀，当了一辈子裁缝，终于要给我女儿女婿做婚服喽！哎，手抬起来。你几年没洗澡了？熏死我了！呃，常年征战，顾不了那么多
。哎呀，长河还干净，你还是要注意一点儿。好，老爹，我看你以后还是不要干了，在家享清福，我养你。你叫我什么？老，嗯，爹，哎。这还差不多。哎呀，你呀，什么都好，就是嘴巴太笨，不像那个后羿呀，说话总说的让人心里暖暖的。不过呢，选女婿还是要选你这种老实的，放心。谢谢爹。嗯，谢我那是一定的。像我这么有本事的老丈人呢，打着灯笼都难找啊！你看你呀、啊，除了会动武，你还会做什么？难道你不想当更大的官儿，挣更多的钱，让嫦娥更幸福吗？行，嗯。师傅，师傅，你快出来吧。哎哎哎哎，你你你怎么这样？不要你管，我我还懒得管你呢，我。师傅，你怎么换了一身衣裳呀？师傅，打算找黑婆婆决斗。你的伤好了呀？哎呀，你,你说我指望你干什么呀？虽然我的伤没好，虽然我身陷重围。虽然我九死一生，但我我也顾不了那么多了。这就是师傅的牺牲精神。师傅，别，别叫我师傅。以后啊，你是我师傅，我不管你了。您爱干什么就干什么，成吗？啊？嗯。呃呃，对了，你把我叫出来干什么呀？啊？又让我帮你破坏吴刚的亲事啊？不是。我和你一起拯救天下。你你怎么又想通了？啊！他们都说吴刚不爱我，爱嫦娥。废话，人家都已经成亲了。嗯。哎，徒弟，哎，别难过了啊！我以前都告诉过你，你偏不听我的。爱情。多神奇啊，多不可思议啊，连神仙都搞不懂。哎，陈师长，你呀、啊，你别难过了，以后跟着师傅我，拯救天下苍生去。嗯，哎，走吧。哎，哎，哎，啊，哈哈哈哈你终于想通了，哈哈哈哈！我要去见吴刚最后一面。我，嘿，哎，你，苍天呐！发财了，发财了！桃子，你快看，全是成亲的聘礼。我看看，累死我了！这么多东西啊，你怎么还在吃啊？人家别人到成亲前一天就不吃了。我要保存体力啊。哦。这些啊，都帮我包起来。哦，包起来。嗯，我要带着上路的。你看你现在说话莫名其妙的，你是不是高兴过度呀？我告诉你个秘密啊，后羿他没有死。我我知道。你怎么知道的？因为，他活在你的心里。嗯，不是活在我的心里，是活在这个世界上的。嗯，昨天他还找过我呢。啊！后羿他没死啊！嘘！姐，后羿他没死，那你还要不要嫁给吴刚啊？哎，你说呢？不嫁了吧？啊！可怜的吴刚啊，白高兴了。姐，帮我把白玉叫过来啊！叫叫叫叫他干嘛呀？我有很重要的事情，快去去吧。我，对我还保密吗？暂时保密，去，没加上。哎呦
，快下去，好好洗洗，洗得早啊！都再洗不行吗？走走。哎呀，我告诉你，成亲之前一定要洗澡的。嗯，臭死了！快快快快，洗洗洗洗洗洗洗。哎，衣服给你放这儿了啊，好好洗啊，一会儿我检查的。哎、哇，鱼都让你臭死了！哎呀，哎呀，你自己洗吧，我先走了。是你啊，你拿把刀干什么？看你胡子拉碴的，想帮你剃一下。好，来来来。你总是不记得刮胡子，显得又老又不帅，还很扎人。我被你扎了好几年。什么？你说什么？不要动，一会儿你就知道了。哦，这样多好看呐，比后羿帅多了。把话说完。其实我不是人。啊？你说什么？我就是那只被你救起来的小白兔。你在出发迎娶嫦娥的头一天晚上和我告别，我十分伤心。我一路跟着你，因为因为我爱你。中途我遇到太白金星，他将我变为人形，收我为徒，还教我法术，希望能跟他一起打败黑婆婆，拯救天下。可是我无法忘记你，所以花明白玉，假装和你相遇。后面的事你都知道了。你真的是白兔。从你救我的那一天起，我就爱上了你，希望能一辈子跟你在一起。可是经过那么多事情，我才知道，我心里面只爱嫦娥一个人。我现在要跟师傅拯救天下了。不过你放心。师傅对我很好，我也会照顾好自己的。吴刚，啊，答应我，你一定要幸福。会，会，会，我，我会幸福。记住，你一定要幸福，要不然我饶不了你。冯林呐，你昨天的戏演的可太好了，没想到黑山大将军这么快就被解决了
。看来这黑山猴的心，的确被你给俘虏了。既然菊妖幡已经不在黑山侯的寝宫里了，那我们就要想办法，尽快打听出他的下落。这知道菊妖幡下落的人，只剩下黑山侯和吴刚了。吴刚那里是没有指望了，黑山侯那边还得靠您出马呀。这个混军，就让我再陪他好好玩玩。千姑娘，大王，千姑娘，我在这儿呢。来了，在这儿，在这儿。在这儿。哎，让本王长得好辛苦啊。在这儿呢，在这儿呢。大王，我在这边，这边，你快来抓我呀！来呀，来人了。在这儿呢。大王，你过来，在这边，我在这儿呢。来了，宝贝儿，你知道吗？本王跟你玩躲猫猫啊，是最有游戏的乐趣啦。哎呦，千千姑娘，哎，千千姑娘，找到你了，抓着你了，小宝贝儿，抓着你喽。千千姑娘，想不到面纱的后面有这么美的容貌，闭月羞花，沉鱼落雁啊！大王，你真坏！千千姑娘，嫁给我好吗？我会让你享尽人间的荣华富贵的。我可以嫁给你，但你得答应我一件事。千千姑娘，只要你肯嫁给我，别说是一件，就是十件、百件，本王全都答应你。把巨妖幡给我。嗨，你要巨妖幡干什么嘛？巨妖幡吸走了人间逝者的亡灵，也包括我的丈夫。我想要祭拜巨妖幡，为我的丈夫超度亡灵，之后我才能安心嫁人呢、啊。哎呀，这……大王，你不相信我吗？哎，不是不是，哎，千千姑娘，巨妖幡实乃是镇妖之宝。关系到天下的苍生啊！这，这万一……我一个弱女子，哪能管得了天下的事啊？大王要是不能送给我，让我去看一眼巨妖幡也好啊。我只是想替我的先夫超度亡灵。别，千千姑娘，别哭，别哭！你这一哭啊，本王的心都给你哭乱了。别哭，别哭啊！让我再想想，让我再想想。大王要是觉得为难的话，我们就以躲猫猫来决定，好不好？如果你输了，你就带我去见巨妖幡。躲猫猫？好，好，呃，别哭，别哭了，就躲猫猫吧。呃，这回我们换一下，你抓我，好不好？你要如果能抓到本王。本王就带你去找巨妖幡，好不好？好，大王你对我真好。<笑>嗯，哦，看不到喽，来喽，芊芊，走喽，开始了，转一圈，哦哟，我转一圈，又再来一圈，<笑>本王在这儿呢。哎，本王在这儿呢，在这儿，来呀！本王在这儿呢，我过来抓你了。来吧，小宝贝儿，本王在这儿
嘿，在这儿呢。这么快就找到我了，仙剑姑娘。好，愿赌服输。哎，但是我也有个条件：祭拜了巨妖幡，为你的先夫告慰了亡灵，就得马上跟本王成婚，好不好,好？以后我天天陪大王玩躲猫猫。那太好了，<笑>美死本王了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯